享受昔日爱生活，大家好，我是妙幻木圈的创意学堂。那咱们现在的创意学堂是教大家如何像忍者一样。盾学会一个咱们这种盾地术，那想必刚刚大家也看到了，我刚刚是如何在一群这个僵尸之中啊成功突围啊瞬间遁地啊，然后就回到了另外一个地方。好的啊，那这个盾地术究竟是如何做成的呢？别跟着我一起来看看吧。OK， 其实这个遁地术的话呢，用到的是咱们的一个命令方块。首先的话呢，需要你需要得到一个命令方块。如果不知道命令方块怎么得到的一些新手玩家呢，可以像我一样啊，输入一串这样的一个指令，就可以得到什么这个命令方块。不过的话呢，前提是你要开好了作弊啊，这个仅仅是交给新手玩家的。现在的话呢，你拿到命令方块以后呢，你还需要拿到咱们的一个红石比较器，还有一个红石中继器。OK， 那这边放好以后呢，咱们就可以来放置了。首先的话呢，先在旁边来随意来放置一个咱命令方块，然后的话呢，你需要在里面输一串指令，这串指令的话呢，我已经放到了我的一个粘贴板里面。其呃，然后的话呢，大家如果想要进入这串指令的话呢，一你可以拉你的手机，可以进行一个截屏。像我的手机都是自带截屏的，像现在智能机都是有截屏的。或者说呢，你加入一下呃，我这个视频上方有一个微博，你可以关注一下我的微博，我的微博里面有这个每一期视频的一个指令。好的啊，那么第一个指令的话呢，是一个这样的一个指令，大家看一下啊。那这个指令的话呢，这个符号一定要正确。它的符号的话呢，有很多小粉跟我说啊，明明说的指令跟我一样，不过为什么这个？还是显示这个命令名错误。实话呢，中文里面有一个大括号，还有英文里面同样的也是有一个大括号。这个的话呢，这两个大括号呢都是不一样的，其实看起来都差不多。不过的话呢，它 MC 的一个判定是不一样的，所以的话大家一定要注意要用英文的一个大括号。好的啊，那我觉得呢，大家还是去。微博免复制我的指令是最保险的。好的，第一个指令就是一个这样子的话，大家记住它的一个方位，因为空格的话呢，有一个地方是需要空两格的，所以的话呢，如果你没有空两格的话呢，也会导致指令的一个错误。这边的话呢，方块类型选择一个重复，这边的话呢需要红石始终活动，那这个第一个方块就已经成功的做好了。做好以后呢，你需要在这旁边再来放一个命令方块，这里的话呢输入第二个指令，第二个指令的话呢，我也是放到了粘贴板里面。第二个指令是什么呢？就是一个咱们这个指令，哎，这个指令啊，就是说呢，这个指令的话呢，是一个检测到雪球以后呢，就会在你的周围召唤蝙蝠。这个蝙蝠是有什么用的呢？因为忍者每次遁完地以后都会有一个这个烟雾嘛，所以的话呢，我就把这个。蝙蝠召唤出来，然后再杀死它啊，就可以造成一个烟雾的一个效果。那这个的话呢，同样的也是一个这个重复的一个样子。然后的话呢，你这里是需要一个始终活动，然后这里的话呢是用到一个红石比较器，然后连接一个红石中继器，再连接一个红中继器。这个的话呢，第第二个红中继器拉满，第三个再来放置命令方块，然后的里面放输入一串指令，这串指令的话呢是需要这样的，哎。这里的话呢是需要输入这份指令，就是杀死咱们这个蝙蝠的一个指令啊，这也是非常简单的。那这里的话呢，这第一个的是要选择始终活动，紫色的需要选择始终的一个活动，这个黄色的呢是不需要了，就直接是需要红石就 OK 了，因为它到时候会往这边传送。那这边的话呢，同样的是连接好咱们这个红石中继器，你的话呢全部都把红石中继器点到满，然后放四个。然后的话呢，端口这边再接应一个这个命令方块，这里的话呢，输入咱们最后一个指令，这个指令的话呢，就是一个 TP 的一个指令，这个 TP 的一个位置呢，大家一定要把它记住，一个删除，删除的话呢，这个另外一个位置放到哪？这个位置的话呢，需要咱们想，我想想我到底传到哪好，所以的话呢，你最好传到你的家，我就把这当做我的家好了，然后在你的聊天框里呢，输入 TP， 然后空格。啊，三个波浪线，这个波浪线的话呢，也是这个符号面有的，所以大家需要去找一下，也是在英文面这个符号有的。的话呢，我推荐大家下载一个搜狗的一个输入法是最好的。好的，那这边记住好你的一个坐标啊，八三二四负幺六四。好的，八三二。好的，那这边的话呢，咱们记住一下坐标，八三二。OK， 然后空格，然后四，咱们再看一下多少。然后还有一个负的幺六四啊，那这个负号的话呢，一定不是一个数学的负号，而是咱们英文面的一个负号，大家一定要记住。大家看，咱们英文面是会有一个这样的类似于负号的一样东西。哎，不对，咱们还要找一下，它这个符号都，这个符号都不一样。对，一定是这个杠，英文面还有两个符号。所以的话呢，大家一定要记住啊，要谨慎。啊。好的啊，那这里的话呢，咱们就已经差不多。哎，这里它下面显示这个语法错误。
语法错误的话，那咱们就需要进行一个调试了。为什么会语法错误呢？咱们来看一下。哎，是不是咱们空格空的多一点，还是怎么回事啊？咱们重新来看一下。再来看一下八三啊，八三二，然后空格一个四，然后空格一个负号，然后幺六四，差不多吧。OK， 那就设置好了。那我来检测一下到底怎么地。来，从你死了。OK， 成功传送。大家看啊，这个就已经成功的完美完成了。那咱们再来一遍啊，咱们跑远一点啊。其实这个雪球没必要像我这样子丢这么高啊。不过你不要直接砸地啊，砸地的话呢，呃，就不会启动这个东西，因为你这个雪球时间太短了。所以的话呢，我推荐大家直接屏风砸就可以了。OK， 传送。给传送就直接传送过来了，而且最最有趣的是，我给大家看，我往这边拿吧，因为咱们视角是在这边的。那这边的话呢，随便丢一个 ，OK， 索尼，传送 ，OK， 大家看，我们传送地方还有个烟啊，竟然被传送的地方有个烟，是不是非常逼真呢？如果敌人看到的话呢，你就会变成一篓青烟，然后你就成功的被传送走了。那这个呢也是非常好玩，非常逼真的。然后这里的话呢，这个红石终极期呢，其实大家也可以调低一点啊，这个传送的话呢就会快一点。更加的一个逼真，不过的话呢，我还是比较喜欢这种延迟一点的感觉，这个主要是看大家自己的一个喜好了。好的，那么本期的这个《创意学堂》就给大家带一下，如果你喜欢的话，记得订阅下频道。如果你是没有发到粉展示评下留言，那我是于书记莫生，下期见，拜。大家好，我是孟轩。那么每天呢，我都会在这个子频道更新视频。如果你喜欢本期视频的话呢，不妨点个赞和关注。那如果你感觉这些教程还不够的话呢，可以去我的子频道转一转，说不定有你喜欢的东西。好的啊，那我是孟轩，我们下期见，拜拜。